Hola qué tal amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video tutorial les voy a mostrar eh, eh, cómo poder instalar el Bravia Engine 2. El, este, esta aplicación nos permite disfrutar o obtener una mejor experiencia con la pantalla de nuestro móvil. En este caso el Xperia E1, como pueden leer en el, en el título de este video, lo que hace esta aplicación es que a la, a la hora de que ustedes tomen una foto o vean una foto en su celular les va a optimizar la pantalla para obtener, obtener colores más nítidos, más claros y poder disfrutar de, 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 lo, de, de lo mejor de los colores de su celular eh, como, como ustedes saben el Xperia E1 no cuenta con Bravia Engine entonces lo que vamos a hacer nosotros es instalárselo eh, de, de una forma eh, extra como otra aplicación pero pues igual nos va a funcionar como pueden ver aquí no aparece la opción Bravia móvil Bravia Engine es la versión 2 yo sé que ya, ya, ya hay una versión 3 de, del móvil Bravia Engine pero pero no he encontrado una compatible 3 compatible sino solamente la 2 y pues quiero compartir con ustedes este video para que les sea de su ayuda también el que vamos a necesitar vamos a necesitar eh, unos archivos que, que dejaré en la descripción de este video que nuestro Xperia E1 sea root que esté ruteado nuestro Xperia y la aplicación root explorer una vez que descarguen el archivo que les dejaré en la descripción de este video lo descomprimen en su computadora y pasan la carpeta que viene dentro de, de ese archivo la cual se llama Bravia Engine 2. Una vez que la descompriman, la pasan a su memoria y les quedará. Y tienen que ir a esta carpeta Bravia Engine 2, la que estoy como que marcando. La abrimos y dentro de esta carpeta vienen tres carpetas. Lo que tenemos que hacer es abrir cada carpeta y copiar los archivos dentro de ella. Mm, por. Bueno. Vamos paso por paso, abrimos la que dice app y vamos a copiar este archivo, lo marcamos y con la y presionamos el, el icono que está en la parte inferior del lado izquierdo, que son como dos hojitas encima, lo, lo, lo marcamos y lo copiamos, nos vamos a, a, a raíz, donde dice raíz y nos vamos a system y en System App y aquí lo, lo copiamos si les aparece esto le dan desea volver a montar como si le dan que sí como ven aquí arribita dice montar R O R diagonal O y lo pegamos aquí y bueno buscamos el que acabamos de copiar que es, es con la S eh, si pues, lo encuentro se me, se me perdió la aplicación, perdónenme. Es que es algo... No, no complicado, sino es un poco tedioso. Pero ya una vez lo que lo encontremos. Es esta. Lo que vamos a hacer es dejar presionado. Y vamos a cambiar el permiso. Vamos a, a presionarlo. Lo marcamos y nos vamos, perdón, perdón, um, permisos. Y lo que vamos a hacer a cambiar el permiso es RW y desmarcamos estos dos. De esta forma tiene que quedar. Todo lo que copiemos tiene que quedar de esta forma, todo es igual. Nada va de otra forma, todo va a ir igual. Como ven, a aceptar. Una vez que hayan hecho esto, regresamos a la carpeta donde, donde descargamos app y ya está. Ahora vamos a donde dice etc de la carpeta que descargamos. Y lo mismo vamos a hacer con todos estos archivos, con todos estos. Con cada uno de ellos vamos a hacer lo mismo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a 
vamos a copiar este, vamos aquí nos, va, nos regresamos a donde estaba raíz y ahora nos vamos a la carpeta que dice etc y lo copiamos aquí, copiar aquí copio el archivo b2 en etc que es este b b2 álbum tienen que ver bien lo dejamos presionado permisos igualmente desmarcamos estos dos y ahora el que sigue b guión bajo álbum álbum igual aquí y lo copio aquí aquí está igual lo, lo presiono permisos y desmarco estos dos aceptar y el que sigue b movie lo copio y lo pego aquí está lo, lo dejo mar, lo dejo presionado permisos y desmarco solamente estos dos aceptar ahora otra vez me voy a etc b movie settings copiar etc copiar aquí lo dejo marcado eh, permisos y desmarco estos dos aceptar y movie settings y vi foto cual copiar me voy a etc copiar aquí y lo igual lo dejo marcado me voy a permisos y estos dos aceptar es un proceso algo largo y ahora aquí me voy a la carpeta que dice perdón es que es algo complicado estar grabando y Perdón, bueno, aquí es donde dice per, permisis, permisiones, permisiones. Me voy a la que dice permisiones que descargue también. Y aquí dentro viene un archivo. Este lo copio igual, de igual forma lo voy a copiar. Me voy a permisiones y lo pego. Pom, Sony Ericsson. A ver, lo voy a buscar ahora. Android es bueno es quick es este es Android es com punto Sony Ericsson punto Android punto SW L Q I B M P punto M X L lo, lo dejo presionado ah perdón lo dejo presionado igual me voy a permisos y lo mismo con este desmarco estos dos y ahí está Ahora me regreso aquí. Ay, no. Regreso. Y ahora me voy a la carpeta que descargué. Salgo de estas dos etc. Y ahora donde dice lip. Me voy a la carpeta lip. Y igualmente copio esto. Le doy a copiar que es lip. Wiki B. Y ahora voy aquí. Me voy a system. System y ahora la carpeta lib es este y le doy copiar aquí y veo que copia el lib ese wiki es algo tedioso estar buscándolo perdónenme perdónenme si es que me tardo pero es algo tardado pero si sí tiene que hacer todo con, con cuidado Ahora voy a buscar lib ese wiki que es el archivo que acabo de copiar. copiar. Ya voy a llegar. Déjenlo ubico, déjenlo ubico. Creo que ya me pasé, ¿verdad? ese wiki bmp bmp lib ese wiki bmp que es este igual le doy permisos y desmarco estos dos aceptar y doy lo mismo con este copiar copiar lib copiar aquí 
Y ese wiki settings helper. Este igual lo, doy, lo dejo. Lo doy, dejo presionado, me voy a permisos. Y desmarco estas dos casillas. Aceptar. Una vez hecho esto. Me voy a system. De aquí en la carpeta. Me voy. Me regreso a system. Voy a system. Y aquí tengo que ubicar. El. El, un archivo que se llama buil.prop buil que es este lo abrimos podemos comprobar que es el único si sí, buil.prop y y ahora tenemos que irnos hasta abajo aquí tenemos que ten, tener muchísimo cuidado bueno vamos a bajar marcado y vamos a donde dice abrir abrir con y donde diga editor de texto aquí hay que tener muchísimo cuidado eso sí y ahora lo que vamos a hacer bueno antes que nada les recomiendo hacer una copia de seguridad te lo voy a copiar por si las dudas copiar lo voy a copiar en la carpeta Marvin Jane y copiar aquí por si las dudas, por si es que me llego a equivocar escribiendo bueno, una vez aquí ahora si sí abro este que insiste en build.pro, abrir con editor de texto y voy a bajar todo, todo, todo ya que me ubiques en la parte de abajo ya está abajo, está abajo, está abajo. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir este texto que tengo aquí. Este texto. Vean bien cómo dice. Cuando oh, regrese es que es gato bravia espacio engine abajo o otro renglón ro punto service service punto es wiki dos punto su soporte signo de igual true y otro renglón persist punto service punto es wiki dos punto enable Signo de igual 1. Tenemos que escribir este texto en la parte de hasta abajo del build.prop. Y bueno, lo tenemos que escribir. Y ahora, como ya estamos aquí, paso otro renglón y empiezo a escribir lo que les acabo de decir. Que en este caso sería gato bravia bravia espacio en gin en gine, abajo r o punto servicio punto es wiki es es wiki es wiki con k con q es wiki dos punto su pp o supported y ahora signo de igual bueno signo de igual true tienen que ver que respetar mayúsculas y minúsculas todo esto tiene que ser exactamente no le pueden agregar porque si no se pierde no pueden echar a perder el equipo entonces aquí después es per te persist punto service service punto es wiki ay es wiki perdón dos punto enable si no da igual 
y vamos a poner el número 1 y ahora verificamos que sea que está bien escrito el, el texto que es signo de el gato el signo de gato en gine abajo ro.service.swiki 2.supported este signo de igual true persist punto service punto es wiki 2 punto enable signo de igual 1 de ese día cuando, cuando salgamos dice que si deseamos guardar cambios antes de salir le doy que sí y ya se y ya se guardó ahora tenemos que, hacer, que reiniciar el teléfono y una vez reiniciado nos aparecerá la opción de Brave Engine. Yo lo voy a reiniciar y ahorita regreso. Bueno, ok. Mm, ya reinicié el teléfono. Ahora lo que tenemos, bueno. Ahora ya después de haber reiniciado el teléfono. Lo único que nos queda por hacer. Es irnos a ajustes. Y comprobar que el Brave Engine. sea eh, Pues instalado correctamente. Vamos a pantalla. Ajustes pantalla. Como pueden ver, Movil Bravia Engine 2, lo que hace rato no me aparecía, ahora sí apareció. Y bueno, eh, me estaba dando cuenta ahorita, estaba checando la grabación anterior y la imagen no se ve muy claro. No sé, de repente el, ese, el programita este con el que grabo, como que se empezó a ver borrosa la imagen. Pero para que no, no se espanten, eh, voy a dejar todo ese, el, el código que copié. Y este, en la descripción del video para que ustedes lo puedan ahí también estar escribiendo sin temor a equivocarse. Eh, bueno, y yo con esto me despido. Eh, espero les funcione. Y bueno, el móvil Blabber Engine, como ya lo saben, es para, pues, para mejorar la calidad de, de las fotos. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? De hecho, pueden ver, mejora la calidad de imagen y video y fotografía. Entonces para esto le sirve y pues eso es todo, sirve es para el Xperia 1, sirve para um, el modelo de 2004 y de 2005, no importa cuál sea, simplemente hagan las, que se hagan como debe de ser. Y como les tengo que, bueno, les recuerdo nada más, el tienen que ser ROT, tienen que tener ROT Explorer en el celular instalado y eso es todo y con los archivos. Y bueno, yo con esto me despido, dejen su like, suscríbanse y comenten. Y bueno, gracias por todo. Hasta la próxima.